আমার পছন্দের উপরে তোমার আস্থা আছে একদম শিওর শিওর দেখো তো এটা পছন্দ হয় না কি এটা কি স্যার তুমি দেখো এটা আমার জন্য স্যার সারপ্রাইজ থ্যাংক ইউ স্যার খুব সুন্দর এটা আচ্ছা তোমাকে একটা ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করতে পারি জি স্যার করুন তুমি কি কাউকে ভালোবাসো মানে তোমার কোনো প্রেমিক আছে বা তোমার বিয়ে হবে এরকম কোনো কথাবার্তা কারোর সাথে কি ফাইনাল হয়ে গেছে ভাসমান শ্যালাকে কে ভালোবাসতে যাবে বলুন স্যার আমার বাবা মা ভাই বোন কেউ নেই কিন্তু সত্যি সত্যি যদি তোমাকে কেউ ভালোবাসে তাহলে সেটা কি তুমি গ্রহণ করবে ওরকম কপাল আমার হবে না স্যার ভালোবাসা জীবনে এসেছে কয়েকবার কিন্তু আমি সবার চোখে লোক দেখেছি সত্যিকারের ভালোবাসা দেখতে পাই সত্যিকারের ভালোবাসা যদি কখনো তোমার কাছে আসে সেটাই তুমি চিনতে পারবে খেয়াল করলে হয়তো চিনতে পারবো কিন্তু এখন আর খেয়াল করতে ইচ্ছে করে না জীবনে অনেক ঠকে ঠকে এই জায়গায় এসেছি পেছনের দিকে তাকাতে চাই না স্যার আর এখন থেকে একটু খেয়াল করতে হবে সত্যিকারের ভালোবাসা তুমি যদি খেয়াল না করো তাহলে তোমার দরজা থেকে এসে ঘুরে যাবে আমার দরজায় আসবে সত্যিকারের ভালোবাসা আসবে না কেন সত্যিকারের ভালোবাসা তোমার দরজা আসবে কারণ সত্যিকারের ভালোবাসা সত্যিকারের ভালো মেয়ের কাছেই আসে স্যারকে আপনার কেমন মানুষ মনে হয় একটু রাগে না না তো স্যারকে তো আমার রাগী মানুষ মনে হয়নি স্যারকে তো আমার বেশ লাগে আসলে সত্যি ব্যাপার কি জানেন যে জিনিস ভেতরে যত নরম তার বাইরের খোলসটা তত বেশি শক্ত স্যার খুবই নরম মানুষ তাই বাইরে এরকম একটা কাচিন্ন ধরে রাখেন না হলে লোকজন তাকে ভাঙিয়ে খাবে তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন স্যারকে কেউ ভাঙাতে পারবে না পারবে কিনা যাবে না তবে করা করছি না ছোটবেলায় স্যার আমি আমার বাবা মা দুজনকে হারিয়েছি ভাই বোন কেউ ছিল না মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছে মামি আমাকে দিয়ে ঘরের সব কাজ করাত কাজে ভুল হলে মামি প্রায় মারধরও করত খেতে দিত না অনেক কষ্টে লেখাপড়া করছিলাম যখন আমি এসেছি দেবো স্যার তখন একটা বেকার ছেলেকে ধরে এনে মামা আমার বিয়ে দিতে চাল আমি তখনই বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলাম পালিয়ে অনেক কষ্টে আমি ঢাকা এসে উঠেছি টেলারে কাজ জানতাম সারাদিন কাজ করতাম সারা দিন তারপর রাতে একটু পড়াশোনার সময় পেতাম আমি কত দিন যে না খেয়ে থেকেছি কত রাজ্যে না খেয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছি স্যার অনেক কষ্টে স্যার এই জায়গায় এসেছে কিন্তু এখন চাকরি হওয়ার পর থেকে আমি ভালো আছি আমার আর কোনো দুঃখ নেই কিন্তু আমার একটা দুঃখ আছে স্যার আমি জানি সেটা আপনি ম্যাডামের কথা ভেবে সবসময় মন খারাপ করে থাকেন না না এছাড়াও একটা দুঃখ আছে কি সেটা এই যে আমি এই দুঃখের মধ্যে তোমার পাশে দাঁড়াতে পারছি না বলে তুমি আমাকে একদিন বলেছিলে যে আমার পছন্দের উপর তোমার অনেক ভরসা আছে 
আমি একটা জিনিস তোমাকে দিতে চাই তুমি নেবে দেখো তো তোমার পছন্দ হয় নাকি নেব স্যার অবশ্যই নেব বলেছি তো আপনার পছন্দের উপর আমার ভরসা আছে চোখটা বন্ধ করো করলাম এবার হাতটা পেতে দাও এই যে আমাকে দিলাম নেবে আসবে তোমাকে শুধু খেয়াল রাখতে হবে আজ সত্যিকারের ভালোবাসা তোমার দরজায় এসেছে শোভা মারা যাওয়ার পর আমি ভেবেছিলাম যে আমি কোনোদিন আর বিয়ে করব না কেন ভেবেছিলাম জানো কারণ যাকে আমি বিয়ে করে নিয়ে আসি সে শোভাকে তো সহ্য করতে পারবে না সে আস্তে আস্তে আমার মন থেকে শোভাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে আমার মনে স্থান করার জন্য চেষ্টা করবে কিন্তু আমি কি দেখলাম জানো না তুমি সেরকম না তুমি শোভাকে সম্মান করো এবং আমার বুকে শোভার একটা স্থান আছে সেটা জেনেও তুমি তোমার জন্য আলাদা একটা স্থান তৈরি করতে পারবে কি পারবে না পারবো স্যার চাকরিটা পাবো কিনা সেটা নিয়ে আমার একরকমের সন্দেহ ছিল কারণ হচ্ছে তোর বস সে যাবৎকালীন সব পিএস শুধুমাত্র মেয়েদেরকে রেখেছেন সেখানে আমার হবে কিনা সন্দেহ আসলেই ছিল আমারও সন্দেহ ছিল কিন্তু বসের হুকুম দিলে তো হবে না বসের বস আছে ম্যাডাম প্রথমে বসের পিএসএ ছিল তারপর প্রেম তারপর ম্যাডাম বনে গেলেন তবে কোনো ম্যাডাম চাইবে না তার হাজব্যান্ডের নারে পিএস হবে সে সুযোগে আমি তো চাকরিটার ব্যবস্থা করে দিলাম আমার যে কম কষ্ট হয়নি তা না হবে তোর জন্য কথা বলতে বলতে আমার মুখ দিয়ে ফেলা তুলে গেল তবে তোমাকেও সেটা প্রমাণ দিতে হবে মনে রাখিস আমাদের স্যার কিন্তু একটু খুঁজতে টাইম সমস্যা কিছু নেই উনি যেমনই হোক না কেন ময় হলে সবকিছু ফিনিশ করে দেবে ফিনিশ মানে ফিনিশ মানে ফিনিশ আমার কোনদিন সেই যোগ্যতা হবে না বড় আমার মতো তোমাকে ভালোবাসা তোমাকে আগলে রাখা হ্যাঁ বাবা রজনীগন্ধা দুটো রজনীগন্ধা আলাদা কিন্তু বন্ধ 
ya. बनिए दिल खरचो
অদ্ভুত চেঞ্জ আছে এগুলো এই যে মার্কার দিয়ে মার্ক করছিলাম তুই কি শুনেছিস হ্যাঁ ওরকমই তো কিছু শুনলাম কিন্তু লিখে দিচ্ছেন না কেন এখানে এত প্রশ্ন করবার কিছু নেই ব্যাপারটা খুবই সহজ স্যার কোনোভাবেই চাচ্ছেন না তার মৃত্যুর আগে তার ওয়াইফ তার সম্পত্তির কোনো কিছু পাবে শুনেছি ব্যাংকের কিছু নমনীয় করেছে বললো মরার আগে কোনো কার না করে যেন না পায় বলো সেই ব্যবস্থা করে যাচ্ছে যা খুশি করবো আমার আমার কি মানে আমার কি আমার মৃত্যুর পর এই বাড়ি আর মিরপুরের বাড়ির মালিক হবে তুমি লাগবে না আমার এই বাড়ি তুমি ধর তুমি মারা যাওয়ার কথা বললে কেন আমি তো এখনই মারা যাচ্ছি না কিন্তু একদিন তো মরতে হবে আমি ভবিষ্যতের কথা বলছি যখন মারা যাব তখন এই ব্যবস্থা করা হলো এখন নাও তাও তুমি বলবে না প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে এই দলিলটা তুমি রেখে দাও যত্ন করে লকারে রেখে দাও বলবে না আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমি এটা রেখে দেব আর শোনো শুধু বাড়ি না আমার ব্যাংকে যত টাকা পয়সা আছে তার অর্ধেক পাবে তুমি আর অর্ধেক পাবে আমার ছেলে আমি নমিনি করে দিয়েছি আমার এসব সুখ ইচ্ছে করছে না প্লিজ তুমি থামবে থামো না প্লিজ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে থামো থামো আমি চেষ্টা করবো ঠিকঠাক করে করবার জন্য দুজন মহিয়সী রমণে সংস্পর্শে এসেছে এখন তারা তোমার জীবনকে সার্থক করেছে তো এখন তাদের সম্পর্কে পাঠকদেরকে যদি আমি না জানাই একটা প্রকাশনা সংস্থা থেকে আমার জীবনী প্রকাশ করতে চেয়েছি তো আমি লিখব এত সমতার আমার নাই তাই আমি ওই কথাগুলো বলি আর ইকবাল সেগুলোকে রেকর্ড করে লিখে নিয়ে যায় এবং মনের মাধুরী মিশিয়ে ও সেটা লিখে ফেলে হ্যাঁ লেখার আসলে ইকবাল ভালো লেখে ইকবাল যে ভালো লেখে এটা তুমি করে জানলে খবরদার আমার হ্যান্ডসাম হাজবেন্ড কে বুড়ো বলবে না আমার হাজবেন্ড কে বুড়ো বলার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে আমি বলেছি আমি ছাড়া কে আছে যে তোমাকে বলবে সেটাই আর কেউ কিছু বলবার সাহস ক্ষমতা কোনটাই রাখে 
বলতে দ্বিধা নেই এই নীল শাড়িতে তোমাকে সেরকমের সময় লাগছে কিছুই হয়নি বরং সবকিছু উল্টো হচ্ছে আমরা মাথা কাজ করছে না এখন আমি যা যা কিছু প্ল্যান করে আমরা যা করলাম আমরা যে সব কিছু ব্যস্ত যাচ্ছে এই বুড়ো তো জীবিত অবস্থায় তোমাকে কোনো কিছু দিচ্ছে না যা কিছু দিচ্ছে সব তার মৃত্যুর পরে আমার মাথায় সারাক্ষণ শুধু ভাব না যে এই বুড়ো কবে মরবে আর কবে আমরা পাবো এবং সেটাও যদি ভাবতে থাকি তাতেও আমরা বুড়ো হয়ে যাবো আমিও সেটাই ভাবছি এই বুড়োটা মরে গেলে পাবো ব্যাংকের টাকা আরে আস্তে বাড়ি বেঁচে থাকতে কি পাবো একটা কানা করিও না একটা জিনিস তুমি আমাকে বলো এই যে গয়নাঘাটি গয়নাঘাটি কেমন বানিয়েছো মন্দ না তাহলে একটা কাজ করি আমরা তুমি ইমিডিয়েটলি পুরোটাকে ডিভোর্স দিয়ে দাও ডিভোর্স দেবার পর সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাবো না এখনই না এখনই পালানো সম্ভব না এখন না কেন সম্ভব না কি কারণ তুমি পুরোটার প্রেমে পড়ে গেছো হ্যাঁ কি বলছো তুমি একদম ঠিক বলছো কি কারণ আমি পুরোটার প্রেমে পড়তে যাব কেন প্রেমে পড়েছে তার এই সম্পত্তির এই টাকা পয়সা আমি এখান থেকে একটা বড় অঙ্কের কিছু না বাগিয়ে একদম করছি না আমি এই পুরো পুরো সম্পত্তি আর তোমাকে একসাথে চাই প্লিজ আমার কথা বুঝো বলছো যা সেগুলো কি সম্ভব আদৌ কি করে সম্ভব সেটা তুমি আমাকে বলবে আচ্ছা আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও একটু ভাবি যদি অনেক সময় চলে গেছে তারপরে একটু ভাববার সময় দাও প্লিজ তুমি এখন বরং যাও কোথাও যাবো না তুমি বলছো আমার কেমন লাগে আমি কেমন অনুভব করি আমার গার্লফ্রেন্ড তুমি এই বোটার সঙ্গে আমি তোমাকে বিয়ে করছি আমরা দুজন মিলে প্ল্যান করে কাছে করছি আমি তোমাকে কাছে পাই না আমি তোমার সাথে ঠিক কথা বলতে পারি না ভালো লাগে আমার এই পুরো এখন আসবে না তার আসতে অনেক সময় বাকি আছে এই যে আমি আমি তোমাকে এত কাছে স্পর্শ করতে পারছি এখনই অবশ্যই তোমার কাছে কেমন কোথাও যাবো কোথাও আমি আছি তো চা করে নিয়ে আসি এবার কোন ধান্দায় ফার্স্টলি বলতো অভা গাছে দিকে যায় সাগর শুকায় যায় ভালো লাগছে কেমন আছে আরে একটা মহিলা আমাদের বাসার পাশে একটা বসু ঠিকভাবে খেতে পারতো না পড়তে পারতো না চলতে পারতো না দুই হাজার টাকা তাকে আমি দিলাম দুই হাজার টাকা দিয়ে আমি তাকে বললাম যে আমি একটা ছোট্ট ভিডিও করি দেখি যদি কিছু হয় একটা ভিডিও বানালাম ভিডিও বানায় আমি ফেসবুকে দিলাম দেওয়ার পর দেখলাম জ্বর উঠে গেল মানুষজন টাকা পয়সা পাঠাতে শুরু করলো ভালো সব কিছু ঠিকঠাক চলতেছে কোনো সমস্যা নাই এর মধ্যে হঠাৎ করে মহিলার ওখানে কে না কে চলে গেল রিভিউ করলো যে তার আসলে অবস্থা কী সে কীভাবে চলছে সব জেনে নিয়ে পুলিশকে জানাই দিল তারপর তো পুলিশ আমাকে ফেটে শুনে তারপর তারপরে ভাবতে ভাবতে তাহলে টাকায় কোনো দাম দেয় হ্যাঁ তুই একটা কাজ করতে তুই আমার কোনো একটা কিছুর ব্যবস্থা করবি কোনো একটা কাজের ব্যবস্থা করবি কোনো একটা ধান্দার ব্যবস্থা করতে একটা ধান্দা আছে সেটা কি অনেক দিন থেকে একটা প্ল্যান মাথায় ঘুরছে তবে একটা সুন্দরী নারী লাগে এই সুন্দরী নারীর জন্য ওই প্ল্যানটা করতে পারতেছে আচ্ছা তোর পার্টনার না অনেক সুন্দর তাকে কাজটা দিবি আগে জানতে হবে কাজটা কি সেটা বল কাজটা হচ্ছে আমার বসকে তো তুই চিনিস আমার বসের একজন পিএস লাগবে মানে খুঁজছে পিএসের কাজটা তুই আমাকে দে আরে তোকে তো চাকরিটা দেওয়া যাবে কিন্তু ধান্দাটা তো হবে না ধান্দাটা কি ধান্দাটা হচ্ছে আমার বস তার বউ মারা গেছে দু বছর তার একটাই ছেলে সে বিদেশে পড়াশোনা করে সে মরা বউটা নিয়ে অনেকদিন ধরে ধ্যান করে আছে বিয়ের তো কোনো নাম নেই 
এখন হচ্ছে আমি তোর পার্টনারকে আমার বসে পিএস পাড়া তোর পার্টনার কাজ হচ্ছে পিএস হিসাবে জয়েন করে আমার বসকে ফটিয়ে বিয়ে করা এবং ওই জায়গাতে তুই পিএস হিসাবে জয়েন কর তবে হ্যাঁ কেউ যেন কোনোভাবে জানতে না পারে তোর পার্টনার তোর কাজ হচ্ছে আমার বসের মস্তিষ্কে এমন ভাবে ঢুকিয়ে দিবি যে বসের বউ অনেক ভাবে তাতে হবে কি বস খুশি হয়ে তোর পার্টনারকে সব সম্পত্তি লিখে দিবি এমনও হতে পারে তারপর তোর পার্টনার ময়না গাটি পয়সা সম্পত্তি যা আছে সব নিয়ে আমার বসকে ডিভোর্স দিয়ে দিবি ঠিক আছে বছর দুই তিনেক লাগবে বেশি লাগবে না তবে হ্যাঁ দামটা মারতে পারলে কিন্তু তিন ভাগের এক ভাগ আবার বিয়ে করতে হবে বিয়ের পর তার বিশ্বাস অর্জন করতে হবে তাকে বোঝাতে হবে যে তুই তার সব তার টাকা পয়সা ব্যাংক ব্যালেন্স সব কিছু হাতে নিয়ে যেখান থেকে কেটে পড়তে হবে কেটে পড়বো মানে পালাবো বাংলায় বলছি কথা বুঝো না তালাক দিতে হবে তালাক যদি ধরা পড়ে যাই এত কথা পড়ো কেন তুমি লন্ডনে এটা ফিল আপ করতে গেলে কি কি ইনফরমেশন আমার লাগছে একটু দেখো তো দেখো আমি ফর্ম তো পুরো না ঠিক আছে এই যে বাউচার গুলো আছে না এটা তুমি আগে চেক করবে চেক করে তুমি মিলিয়ে দেখবে তারপর আমাকে সিভি হ্যাঁ তুমি আমি আমাদের দুজনের উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু একটাই শুধু একটা উদ্দেশ্য এই যে আন্দালি এই আন্দালিবকে বিয়ে করা তার সম্পত্তি হাতানো এখান থেকে সটকে পড়া এই আন্দালিবের সাথে সংসার ধর্ম করা এটা তোমার কাজ ছিল সেটা আমি জানি ওইটা আমার কাজ না আমি জানি কিন্তু তোমার সাথে খালি হাতে পালিয়ে গিয়ে ওই টানাটানির জীবনে আমি আর ফিরতে পারবো না ওইটা আর আমার উদ্দেশ্য না তাহলে তোমার উদ্দেশ্য কি কি করতে চাচ্ছ একটু সময় দাও আমি একটু ভাবি চিন্তা করি রাখো তুমি তোমার ভাবা ভাবি নেই আমি এসবের ভিতরে না আমি চললাম ছাড়ো তুমি শোনো না কি শুনবো আমি আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে আমি যে গয়নাগুলো পেয়েছি সেই গয়নাগুলো নিয়ে তুমি যাও যদি আমি কোনোভাবে ধরাও পড়ে যাই তাতে যেন গয়নাগুলো হাত ছাড়া না হয় যে গয়নাগুলো বাগিয়েছ সেগুলো নিয়ে আমি এখন যাব সেগুলো আমি বিক্রি করব সেখান থেকে সোহেলকে একটা ভাগ দিতে হবে তারপর কি তোমার আমার আমাদের জন্য কিছু থাকবে আচ্ছা আমি বুঝলাম না সোহেলকে কেন জানাতে হবে গয়নাগুলো যে আমি দিয়েছি সেটা সোহেল না জানলেই তো হয় গয়নাগুলো তুমি বিক্রি করে ফেলবে সোহেল জানবেও না ঠিক আছে দারুণ বলেছি 
Yes. それが、ジム。ドリーおしゅいきがんずることで。ガチシェシュコレだこれ。ジム。ガチシェシュコレだこれ。ジム。ガチシェシュコレだこれ。ジム。ガチシェシュコレだこれ。
खुन करते विवेक निखुत चले ग दरजा दिए तुम बोटल सोजाइट शेष कर 
সে রাতের ভেতরে বুঝতে পারছো এখান থেকে যদি কোন একটা ফ্লাইট মিস হয়ে যায় কোন একটা অকারেন্স ঘটে যায় তখন কি হবে আত্মরক্ষার কথা বলে একজন ভদ্র মহিলার কাছ থেকে কিনেছি আমার কাছে আছে আর কি পিস্তল ম্যাগজিনে পাঁচটা বুলেট আছে এদিকে কাজ হয়ে যাবে আসলে তো অনেক বড় একটা চিন্তার বিষয় আমরা ইগনোর করে যাচ্ছি আমার ধরা পড়বার কোন চান্স নেই কারণ বুড়ো ঘুমিয়ে পড়বার পর আমি পেটের ব্যথার ভান করে হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হব আমাদের কাছের হাসপাতালে যেখানে সবাই আমাকে চেনে আমি করতে আসবো এখানে এই বাড়িতে কোন সাক্ষী থাকবে না সাক্ষী থাকবে কেন এই বাড়িতে তো আর কেউ নেই আর প্রতিবেশীরা যদি কিছু শুনতে পায় আমার ধারণা আশেপাশে এখন বিয়ের মৌসুম চলছে যেহেতু সবাই ভাববে বিয়ের কোনো পরখা খুঁজছে সন্দেহ করবে না আর এত রাতে কেউ তো খোঁজ করতে আসবে না তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো বুঝতে পারছি আর তারপর যদি কেউ আসে খোঁজ খবর নিতে এবং এসে যদি দেখে যে এরকম একটা মানুষ যে কিনা বাড়ির মালিক সে মরে পড়ে আছে এবং সব কিছু লন্ডভন্ড তখন মনে করবে যে চোর ছ্যাঁচরা কেউ এসেছিল চোর ছ্যাঁচর ছাড়া আর কারোর কোনো সন্দেহ করবে না পুরো এই কাজটা আমি কিন্তু শুধু তোমার জন্য করেছি পুরো প্ল্যানটা তোমার জন্য স্যার আমি কেন করছি এই কাজটা আমি করছি শুধুমাত্র তোমার কারণে রাজি হয়েছি একজন মানুষকে খুন করতে শুধুমাত্র তোমার কারণে কারণ তোমাকে ভালোবাসে তোমাকে আবারও আমি আগের মতো করে ফিরে পেতে চাই আমি এই জীবন চাই না যেটা এখন করছে আমাদের জীবনে আমি চাই আবারও যেভাবে করে আমরা যা প্ল্যান করছি তেমন সব কিছু যেহেতু আমাকে কাজটা করতে হবে সেহেতু এই যন্ত্রটার সাথে পরিচিত হওয়া খুব বেশি দরকার নিচে তুই 
যে গোপনে এরুমা থেকে গয়না নিয়ে বিক্রি করেছিস আমার ভাগ কি না তুই ভেবেছিস আমি জানবো না না তার মানে তুই সব কিছু জেনে গেছিস হ্যাঁ হ্যাঁ জেনেছি প্ল্যান আমার এপোর্ট আমার আর তুই আমার সাথে ফাঁকি দিচ্ছিস আমার বস যদি জানতে পারে তোর স্বামী স্ত্রী তাহলে তো আমি ফেঁসে যাব হ্যাঁ আর এই ভিডিও দিয়ে অন্তত বলতে পারবো তুই যে আমার বসের বউর সাথে প্রেম করছিস আর আমার বস যদি জানে তাহলে কি হবে জানিস তো লাশ পড়বে লাশ ভয় পেয়েছে লাশ পড়বে আমার একার পড়বে আমাকে দুটো ঘুমের ওষুধ এনে দিতে পারবে ঠিক আছে স্যার পারবো ঘুমের ওষুধ এনে দেওয়ার এক বটল পান ঠিক আছে স্যার
আমি জানি ওর মধ্যে হয়তো আর কোনো গুলি নেই তারপর আমি তোমাকে বলছি গানটা ফেলে দাও একবার ব্যাপারটা একটু গোলমেলে ঠেকছে তাই না আমি বুঝিয়ে বলছি সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে হ্যাঁ আমি লক্ষ্য করেছি তোমার আর রুমার মধ্যে একটু খানি না এটা কম বলা হবে একটু বেশি বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল প্রথম প্রথম আমি ভাবতাম যে এটা পরকীয় ধরনের কিছু হবে কিন্তু পরে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরি এলো যখন আমি জানতে পারলাম যে তোমরা দুজন আগে থেকে স্বামী স্ত্রী আমি সমস্ত জায়গায় সিসি ক্যামেরা রেখে আড়ালে চলে যেতাম এবং তোমাদের সমস্ত কথাবার্তার রেকর্ড এবং ছবি থেকে যেত তুমি রোমা আর সোহেল সোহেল তোমাদের সহযোগিতা করত আমি সমস্ত রেকর্ড দেখেছি কথা শুনেছি কি ভেবেছি ওই মরার পুরাটাকে ভুল করে ফেললে এই সমস্ত তুমি রুমাকে খুন করো নি কাউকে খুন করো নি রুমাকে আমি ডিনারের পরে সুপের সঙ্গে দুটো স্লিপিং পিল মিশিয়ে দিয়ে খাইয়ে দিয়েছি হ্যাঁ আমি ওকে অন্য একটা ঘরে বাইরে থেকে তালা মেরে রেখেছি তুমি কাউকে গুলি করো তুমি গুলি করেছো পালিশ বিশ্বাস হলো রুমা বেঁচে আছে তবে সোহেল কে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না সে ব্যাপারেও তোমরা জড়িত কিনা তা আমি জানি না তোমাদের দুজনকে পুলিশ ইন্টারোগেট করলে সমস্ত কিছু বের করে দেখতে পারবে একদম না একদম না হ্যালো পুলিশ স্টেশন 